now let's see the inhibition of drug metabolism by inhibiting the metabolizing enzymes this is more important when if we are using more than one drug for a treatment of a disease nammal onnil koodal drug ore samayam kalikkina samayath nammal adil kalikkina edengilum oru drug vera edengilum oru drug inde metabolismathine enzyme help cheyina enzyme ne inhibit cheyina drugs gal aayirikkam appo idu nammal ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഡ്രഗ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് എൻസൈം ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡ്രഗ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് മെറ്റബോളൈസിംഗ് എൻസൈം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ അലോപ്യൂരിനോൾ ഒമിപ്രസോൾ റിത്രോമൈസിൻ ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ ഹീറ്റോകൊണസോൾ ഇട്രാകൊണസോൾ മെട്രോണിഡസോൾ സിത്രോഫ്ലോക്സാസിൻ സൾഫണമൈഡ് ഫ്ലൂവോസെറ്റിൻ ഫിൽട്ടിയാസം അമിയോഡറോൺ പ്രൊപ്പോക്സിഫിൻ ഐസോനിയാസിഡ് സിമറ്റിഡിൻ ക്വനിഡിൻ ഡൈസൾഫുറ വെറാപാമിൻ മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് റിട്ടോണാവൽ സോ ദീസ് ആർ ദ എൻസൈംസ് വിച്ച് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ മെറ്റബോളൈസിംഗ് എൻസൈംസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് അതർ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനല്ല പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന വേറൊരു ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കാത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ സമയം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി കാണിക്കാം കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് പെട്ടെന്ന് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് അത് പോയില്ല അത് പോവാതെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം നിന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡോസ് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡ്രഗ്സുകൾ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അത് ആക്ടി മെറ്റബോളിസം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് നൗ coming to next group that is the enzyme inducers or microsomal enzyme induction or these are the drugs which will induce the metabolizing enzymes nammal kaikina drug vera oru drug inde metabolismathine help cheyina enzyme ne induce cheynadayirikka example phenobarbital rifampicin glucocorticoid isoniazid chloral hydrate phenyl butazone griseofulvin ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഇത് ക്രോണിക് ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് പോളി സൈക്ലിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ലൈക്ക് ത്രീ മീതൈൽ ക്ലോറോ ആൻഡ്രീൻ ആൻഡ് ഫിൻ ഫെൻ ബെൻസോ പയറിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ക്ലോറോ ചാർക്കോയിൽ ബ്രോയിൽഡ് മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊലൂട്ടൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ മെറ്റബോളൈസിംഗ് എൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ മെറ്റബോളിസത്തിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആക്ഷൻ വേണ്ട ഡ്രഗാണ് ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കണം ആ ഡ്രഗ് കൂടുതൽ നേരം നിന്നാലേ ആക്ഷൻ വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഉണ്ടാവാതാവും കാരണം പെട്ടെന്ന് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചു ആ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ നേരം ബോഡിയിൽ നിന്നാൽ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പോവും അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ഈ മൈക്രോസോമൽ എൻസൈം ഇൻഡക്ഷനും ഇൻഹിബിഷനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്നുക്ക് ഇനാക്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മോർ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഫ്രം ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്രഗിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് മെൻസൈം ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് വേറൊരു ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ എൻസൈമിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്
ഒരു മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ഡ്രഗിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റബോളിസത്തിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷനും ഫ്രാക്ഷനും കുറയും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം പെട്ടെന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ആക്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ ബോഡി നൗ ടോളറൻസ് ഇഫ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറ്റബോളിസം ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ കാർബോമസപ്പിൻ ആൻഡ് റിഫാമസിൻ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ തന്നെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടോളറൻസ് വേണ്ടി വരും എന്താണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ ഡ്രോസ് ടു എലിസിറ്റ് എ ഗിവൺ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മതിയാവാത്തൊരവസ്ഥ വരിക ആയിരം എം ജി കഴിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരിക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രഗിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നൗ എക്സോ എൻഡോ ജീനസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ബിലുറൂബിൻ ആർ ആൾസോ മെറ്റബോളൈസ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈം ഇൻഡ ഇൻഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് ബിലുറുബിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നൗ ഇൻ്റർമിറ്റൻ യൂസസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് മേ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡോസ് ഓഫ് അനദർ ഡ്രഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൺ ദ റെഗുലർ ബേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറൽ ആൻറ്റി കൊയാഗുലിൻ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി ആൻറ്റി എപ്ലിപ്റ്റിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസി അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഒരാൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ കണ്ടീഷനിൽ ഒരാൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അയാൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എപ്പിലിപ്റ്റിക് ആണ് ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് അയാൾക്ക് പുതിയൊരു ഡിസീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഒരു എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസിങ് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസിങ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും മെറ്റബോളിസം ഫാസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഡോസിൽ ചില ആൾട്രേഷൻസുകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് എൻസൈം ഇൻഡ്യൂഷൻ ഓർ എൻസൈം ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോസോമൽ എൻസൈം ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ കമ്മിങ് ടു മെറ്റബോളിസം അനദർ മെറ്റബോളിസം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റബോളിസം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഓർ പ്രീ സിസ്റ്റമിക് മെറ്റബോളിസം ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റബോളിസം വിച്ച് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് നമുക്കറിയാം ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ബറ്റ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡിയിലോട്ട് ബ്ലഡിലോട്ട് ഈ ഡ്രഗ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം ദെൻ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കണം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്
so these are the some examples of drug which will uh, metabolize by first pass metabolism this is a uh, low first pass metabolic drug and intermediate and high metabolic drugs this high metabolic uh, first pass metabolic drug should be administered other than orally okay for some examples low uh, drugs which will uh, metabolized by first pass metabolism in low level is phenobarbital, phenylbutazone, tolbutamide, theophylline, pindolol, isosorbate, mononitrate and intermediate type of uh, first pass metabolism will take place in some drugs like aspirin, cunidine, desipramine, nortriptyline, chlorpromacin, pendazosin and metaprolol and high metabolism, first pass metabolism will occur for the isoprilanine, lidocaine, hydrocortisone, testosterone propanolol, alprinolol, verapamil, salbutamol, glyceryl trinitrate, morphine and pethrin. So, these kind of drug should not be given by oral route. Oral route ili kudukkunna samayat gastric pH ilu, alengil hepatic metabolism okkha kudududil narakka. Apo oral allatha where a route of administration ili kudutthu gainyal, ee first pass metabolism thinne namukku avoid chayam pattyum in the Okay. So that is all about the drug metabolism. We had discussed about the definition and uh, consequences of biotransformation reaction and phase 1 and phase 2 uh, metabolism or biotransformation reaction and enzyme inducing and enzyme inhibiting drug and their consequences and the first pass metabolism. Hope it is clear. Thank you for watching this video.